पुलिस फाइल शरीर खराब लगे माथा टा खूब घोरा जो चल 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 तड़ी चल तड़ी चल हमें हाथा धरे चल तुखानी चल चले खाना आगे थे के तुम्हें जो भी डॉक्टर देखा हो ताहले ठीक ठाक करो सुस्त हो जाए ये तो बोझ हो। हम्म ताब आके। चलो तुम्हें कल के ओके शौकर वाला तात्री तोड़ी कर दियो है अम्मी ओके डॉक्टर खाने जाओ। शोधती तुम्हें वो दिन कथा कतो भाबो। भाबो ना हाँ अच्छा तार में तुम्हें वो बोलते जाओ जी तो � अरे उधर संगे आमा रोकते शोपर को नाई थकते बारे तुम्हारे संगे तो हमारे बीए हो चुके तेरे उड़ा तो हमारे मैं तुम्हें एकदम भेबो ना क्यों चु हम तो आती ना की हम शारा जीवन तुम्हारे पास है चु क्यों चु आमी जाबो ना तू ही ना एकदम बाप का बेकी हुई चीज तो बाप का जमन शैतान चिलो तू यो ठीक तेरे नहीं शैतान हुई चीज आमी जाबो ना जोखों बोले ची आमी किचुते ही जाबो ना किचुते जाबी ना माने देख तो मजा कोई वो क्यों चे ना ना किचु है नहीं ये ओके दुमिनी क्या मैं तो ये कर दी ची की माँ जेते चाचे ना 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 जाबी ना क्या � हाशिले की वाले तो चुकते थे कि ना वो इंजेक्शन है खूब भाई पर अरे ना ना किच्छ अब ना अभी तो आजी चलो 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 जो तो ये हमने नारी शादी नाता को था बोली ना क्या नो बास तो अब चित्र टक इन तो एकदम अन्नो रखूँ आजो रास्ता खाटे मेरा छोटो पोशाक पोले लोलुप जिस्ट किन तो ऐरा है ना मेर जी शोधती है कौन समाज हम रा बांश कोची ठीक की हुए चिलो और ये बारो बाँचोड़े किशोरी शंगे जाजो ना पुलिस फाइल से ए ही पौर बनी मान हुलो की 
संगे चलि जलटा मुखे दे झिमिया 
তোর মা তোকে এই অবস্থাতে আমার কাছে বা দিয়ে গেল কেন আমি কিছু জানি না মাসি আমি কিছু জানি না আমি কিছু জানি না ঠিক আছে চল এবার মুখ হাত পা ধুয়ে উঠে বস দেখি এনে খা কোথায় খাচ্ছিস তোর তো দেখছি খাওয়াতে মনই নেই মুখ ভার করে থাকিস না দেখতে দেখতে তুই কত বড় হয়ে গেলি এই যেন সেদিন তোকে কোলে করে নিয়ে ঘুরতাম আর এখন দেখ দুদিন বাদে তোর বিয়ে হয়ে যাবে তখন তো আর এই মাসিকে চিনতেই পারবি না বল এই কি হয়েছে তোর নিশ্চয় তোর সাথে কিছু একটা ঘটেছে নাকি কাজিস কেন কি হয়েছিল ওই নাবালিকা কিশোরীর জীবনে কি এমন ঘটেছে তার সাথে আর তার মা সবটা জানার পরেও অপরাধীকে না খুঁজে কেন তাকে রেখে দিয়ে এলো মাসির বাড়িতে রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে সবকিছুর উত্তর জানবো আমরা কিন্তু তার আগে দেখে নেব কয়েক বছর আগের ঘটনা
ও তুই পয়সা না পেলে কিন্তু আজ কিছু হবে না রোজ নোংরাবাদি যাবে তারপর বাড়ি ফিরবে সময় তো লাগবেই দেখিস তো রোজ রাত ভোর করে বাড়ি ফিরে আমার হয়েছে যত জ্বালা ও মামা নোংরা বাড়ি মানে বাবা কোথায় যায় ওসব তোকে জানতে হবে না চুপচাপ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পর
चम्पा के विरोध कर কথা জিজ্ঞেস করবো মানে কাল থেকে দেখছি তুমি খুব কষ্টে আছো খালি কেঁদে যাচ্ছ কি হয়েছে তোমার মানে তোমার কি হয়েছে তুমি আমাকে বলতে পারো দেখবে বুকের বোঝাটা না একটু কমবে शासन कर चेस्टाई चले जा संसार पे बन के भाग कर दे तोर साथ कथा आ देख तो बाबा नतून एक नतून संसार पे से दिन फिर हमार पक्षे संसार एक चालान सम्भव नये तई हमें एक कथा भाषा कि भाषा तुम देख ये समाज एका मेर पक्षे बेचे थका असम्भव हमारा तो तीन जन तई भाई विरातन बाबा पा हाँ भलो बाबा ना तु तो तर बापे चामचा बाप जख चले गाते पे शोन विब और ये नतून बाबा के तोर मानते हो
भद्रमहिला लक्ष्य कर छुट्टी दिलना भलोई हलो तुम समाज तो परीक्षार स्कूले छुट्टी तुम मिनि के गुछे स्कूले दिए कम चिंता करो আমি ঠিক সময় মিনিকে তৈরি করে স্কুলে পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে সেটা জানি বলেই তো মেয়েগুলোকে তোমার দায়িত্বে রেখে যাচ্ছি ঠিক আছে আসছি আমি কেন না 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 যাব না যাব না এই খালি এত লোকজন কেউ দেখে ফেলবে তো কই কেউ নেই কেন এগুলো তো ঘরে আছে যখন তখন এসে পড়বে ও তো ঘুমোচ্ছে নতুন দিয়ে আপনি বিয়ে করাবো কি কি আদর করতে পারবো না নাকি কি জানা মাইনে আমার তো না ছাড়ো তো না কেন ছাড়ো এখানে এত লোকজন লাজ লজ্জা বলে জানে কিছু নেই মাদকটা তো না পরে হবে আসছি এখন क्या सोना ठीक टेर पाए जेखने थकुक की टेर पाए 
মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকে ঢুকে চাষে বউ বাড়ি নিয়ে এলো মা পাগলের মতো বা লোকটি যখন ঘরে থাকতো তখন বেশিরভাগ সময় কাজকর্মে যেত না ঘরে থাকতো এবং সুযোগ সুবিধা পেলে এর বড় মেয়ে যে একটু বড় হয়েছিল ভিক্টিম গার্ল তাকে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট করতো সেক্সুয়ালি অ্যাসল্ট মানে একদম তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করেছিল এবং ভয় করেছিল ভয় দেখিয়েছিল যে ওর মানে সাথে না শারীরিক সম্পর্ক করলে মাকে বা মেয়েটিকে তার ছোট বোনকে মেরে ফেলবে অসহায় মেয়েটি তখন তার ছোট বোন এবং মায়ের মুখের দিকে তাদের তো আর ওই মা ছাড়া আর মেয়ে ছাড়া কিছু কেউ ছিল না মেয়েটি সে বাধ্য হয়েছিল বাবা মানে সৎ বাবার সাথেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে এভাবেই বারবার তপনের হাতে ধর্ষিত হতে থাকে সোমা এরকম জঘন্য কাজ কোনো সুস্থ ব্যক্তি করতে পারি না সেখানে তপন তো সোমার বাবা তা সে যতই হোক না তার সৎ বাবা মা আর বোনের প্রাণের ভয়ে সোমা মুখ বন্ধ করে রাখে কিন্তু সত্যি কি চিরদিন চেপে রাখা যায় এই দিদি আমাকে একটু আচার কিনে দে না মা আমাদের দুজনকেই পিটতে দেবে মাকে বলবো না এই দিদি দে না কিনে দে না এই দিদি তো কি হচ্ছে আমার আমার একটু শরীরটা খারাপ লাগছে মাথাটা খুব ঘোরাচ্ছে যাই হোক চল 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 তাড়াতাড়ি বাড়ি চল তাড়াতাড়ি বাড়ি চল আমার হাতটা ধরে চল যেটা ভয় পেয়েছিলাম সেটাই হবে আচ্ছা আপনার মেয়ের কি কোনো পুরুষ বন্ধু আছে না ও তো সব সময় ঘরেই থাকে ওকে আমরা সব সময় চোখে চোখে রাখি তাহলে আপনাদের বাড়িতে বাইরের কোনো পুরুষের যাতায়াত আছে না সেরকম কেউই তো আসে না না আসলে আমার মনে হচ্ছে যে আপনাদের মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় আপনাদের মেয়ে গর্ববোধী স্বাভাবিকভাবেই মানে গর্ভবতী হয়ে পড়লে মেয়েদের যে লক্ষণগুলো দেখা যায় মেয়েটি বমি করে ভালো লাগে না ঝিমিয়ে থাকে মায়ের সন্দেহ হয় মাই বলে যে ও শরীরটা খারাপ ওকে নিয়ে একবার হসপিটালে নিয়ে যাবে যেহেতু মা সময় পায় না তো চেক আপ করতে নিয়ে গিয়ে বাবা কনফার্ম হয়ে যায় যে ও গর্ভবতী বাবার সন্দেহই ছিল কারণ সেই তো এই পারপিয়েটার
আমি তো ভাবতেই পারছি না ও আমার জন্য কান্নাকাটি করেছে আর বলিস না রাত দিন মাসির বাড়ি যাব মাসির বাড়ি যাব বলে আমার মাথাকে একেবারে খারাপ করে দিচ্ছে আর আমারও এত কাজের চাপ ভাবলাম কটা দিন তোর এখানে ওকে রেখেই যাই আচ্ছা আর চলি আমি না দুদিন বাদে এসে ওকে নিয়ে যাব কেমন আজকে চলি আসি মা কেমন আজকে আসছি আসছি রে পুলিশ কে জানাবার চেষ্টা করো না তাহলে মিনি কে সবার আমি খুন করব যখন কনফার্ম হলো তখন বাড়িতে এসে সেদিন মাকে মেয়েকে আরও মারধর করলো এবং বললো যে যা যা বলবো আমি চুপচাপ শুনবে আর এই ঘটনা যেন একদম বাইরে না জানা জানি হয় তাতে তোমার এবং তোমার মেয়ের আরও বেশি ক্ষতি হবে সবার জীবনটা তুই এইভাবে শেষ করে দিলি আমি কি করবো বল কোথাও জানালে ও আমাদের সকলকে শেষ করে দেবে মাসি নিজের দিদিকে ডেকে পাঠায় ডেকে পেরিয়ে বকা বকি করে যে তুই এত বড় অন্যায় কি করে সহ্য করছিস থানায় চল বলে মেয়েটিকে নিয়ে মেয়েটির মাকে নিয়ে মানিকতলা থানায় যায় এবং মেয়েটিকে দিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করে আপনারা কিভাবে এতদিন চুপ করেছিলেন জানে এটা কত বড় অপরাধ আর এই অপরাধে কি কোটো শাস্তি হতে পারে আপনার কতদিন বিয়ে হয়েছে আট মাস তার মানে আট মাস ধরে ধর্ষণ হয়েছে আপনি মা হয়েও বুঝতে পারেননি বিশ্বাস করুন আমি সত্যিই কিছু জানতে পারিনি আর যখনই জানতে পারলাম আপনাদের এই চুপ করে থাকাটাই না সমাজে বিশাল বড় ক্ষতি করে দিচ্ছে আর এইভাবে এই সমাজে অপরাধ বেড়েই চলেছে তাই তো আপনার কাছে এসেছি আমাদের আশা ভরসা সব আপনারাই হুম দেখুন আইন আইনে পথেই যাবে অভিযোগ দায়ের হয় মামলাটি আমাদের আলিপুর স্পেশাল কোর্ট সেকেন্ড এডিটে কোর্ট রায়তে আমরা প্রসিকিউশনের তরফ থেকে যে সেকশন গুলো চার্জ ফ্রেম করা হয়েছিল তিনশো তেরো পাঁচশো ছয়ের পার্ট টু এবং শিশু যৌন সুরক্ষা আইনের ছয় ধারায় সব চার্জগুলোই এস্টাবলিশ হয়েছে এবং মাননীয় আদালত দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে সোমা হয়তো বিচার পেল কিন্তু এরকম হাজার হাজার সোমা আজও নিজেদের ঘরে নির্যাতিত হয়ে চলেছে ভয় মুখ খুলতে পারছে না এরকম কোনো ঘটনা যদি আপনারা জেনে থাকেন প্রতিবাদ করুন প্রশ্রয় দেবেন না এরকম কোনো অন্যায়কে আইনের দ্বারস্থ হন প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ভালো থাকবেন সবসময় চোখ খোলা রাখবেন 
আর সুস্থ থাকবেন